Rama joins the king's court. Rama became famous in Tenali for his wit and humor. But he was not satisfied. He wanted to become very rich and famous throughout the state. He had heard that king Krishna Devaraya enjoyed art and poetry. Thus he decided to try his luck in the king's court. But how could he approach the king? Rama became thoughtful. Just then the Raja Guru Tathacharya was visiting Mangalagiri, a place not very far from Tenali. Rama thought to himself, If I get the Raja Guru's approval, I will be able to join the king's court. Thus, Rama took a collection of his poems and set off to meet the Raja Guru at Mangalagiri. Raja Guru was impressed by Rama's poems and said, You should be in the king's court. Rama's happiness knew no bounds. He returned home expecting to hear from the Raja Guru soon. But days passed by and no news came from the capital. Rama decided to go to Vijayanagar and meet the Raj Guru. So, he sold all his property in Tenali and along with his family went to Vijayanagar. On reaching the Raja Guru's residence, Rama informed the gods outside that he was known to the Raja Guru. and that no one should disturb them on seeing rama the raja guru was shocked because he had in thought that rama would take his words seriously he had no intention to referring rama to the king he called for the gods how did you allow this man to come inside without my permission look at his appearance He looks like a thief. Throw him out immediately. The gods did as told. Rama got angry at Tathacharya's response and vowed to take revenge. The opportunity came the next day. A very well-known magician was entertaining their court with his tricks. The king and all his ministers including the Raja Guru, Tathacharya were present. At the end of the performance, the magician bowed before the king and said, Your Highness, I challenge anyone from your court to come forward and defeat me. No one including the Raja Guru came forward. The king was ashamed. Just then, Rama stepped forward from the crowd. I would like to take the challenge, your highness, he said. The king was overjoyed to see someone come forward. He said, very well, my dear fellow. If you win, I shall give you a bag of gold coins. But if you fail, you shall be thrown into the prison. Rama agreed to the condition and asked for the assistance of a god. He whispered to the god and the god went out of the palace and returned a few minutes later and handed a bag to Rama. Rama said to the magician, I will perform an act with my eyes closed and you have to do the same with Rama. you were eyes open the magician readily agreed rama took a handful of sand from the bag and god had brought and threw it on his closed eyes immediately the magician accepted defeat for how could he throw sand in his open eyes king krishna devaraya was very pleased with rama He gave him a bag of gold coins and said, You are very clever, Rama. 
From today you shall be part of the court. Rama bowed down in front of the king and expressed his gratitude. He was very happy because on his own merit he had become a part of the king's court. He looked at the rajguru and smiled for he had succeeded. As even the rajguru with all his knowledge and learning had dared not take up the magician's challenge. Rama arasarin avayil inigirar. Rama avan puttisali tanathalum nagachuvai unarvalum tenaligil mikavum pugal mikavanahinan. Avan in the pradesatil selvandavanahum pugal mikavanahum ahavindum yendu virimbinan. Kalayum kavideyum arasar krishna devarayirku mikavum pidikum adu avare mahilvikum yendu ketar in the kondan rama. இவ்வகையாக அவன் அரசரின் அவையில் நுழைய முயற்சி செய்ய தீர்மானித்தான் எப்படி அரசரிடம் நெருங்க முடியும் என்று ராமா எண்ணினான் தெனாயில் இருந்து சிறு தொலைவில் உள்ள மங்களகிரி என்ற ஊரில் ராஜகுரு தத்தாச்சாரியார் பார்வையிட்டு கொண்டு இருந்தார் ஒருவேளை ராஜகுருவிடம் இருந்து ஒப்புதல் கிடைத்தால் அரசரின் அவையில் சேர்ந்து கொள்ளலாம் என்று ராமா அவனுக்குள் நினைத்தான் ராமா தன்னுடைய கவிதை தொகுப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு ராஜகுருவை சந்திக்க மங்களகிரியை நோக்கி புறப்பட்டான் ராஜகுரு ராமாவின் கவிதைகளால் ஈர்க்கப்பட்டார் நீ அரசரின் அவையில் அல்லவா இருக்க வேண்டியவன் என்று கூறினார் இதை கேட்டவுடன் ராமா எல்லையற்ற சந்தோஷத்தில் இருந்தான் ராஜகுருவிடம் இருந்து வரும் எதிர்பார்த்து தகவல் வரும் என வீட்டுக்கு திரும்பினான் ராமா ஆனால் நாட்கள் நகர்ந்தன எந்த செய்தியும் தலைநகரத்தில் இருந்து வரவில்லை சோகத்தில் இருந்த ராமன் ராஜகுருவை சந்திக்க விஜயநகருக்கு செல்ல தீர்மானித்தான் ஆதலால் அவன் தென்னாலியில் உள்ள தன் எல்லா சொத்துக்களையும் விற்றுவிட்டு விஜயநகரம் நோக்கி தன் குடும்பத்துடன் புறப்பட்டான் ராஜகுருவின் இருப்பிடத்திற்கு ராமா சென்று அடைந்தவுடன் அங்கு வெளியே நிற்கும் காவலர்களிடம் நான் ராஜகுருவித்திற் தெரிந்தவன் நான் அதனால் யாரும் என்னை தொந்தரவு செய்யாதீர்கள் என்று கூறினான் ராமாவை பார்த்ததில் ராஜகுரு அதிர்ச்சியுற்றார் நம் வார்த்தையை தீவிரமாக நம்பி வந்திருக்கிறானே நாம் அரசரிடம் கூட இதை பற்றி கூற எண்ணவில்லையே என்ன செய்வது என்று யோசித்தார் ராஜகுரு காவலர்களை அழைத்தார் ஏன் என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் இந்த மனிதனை அனுமதித்தீர்கள் பாருங்கள் அவன் தோற்றத்தை அவன் பார்ப்பதற்கு திருடன் மாதிரி இருக்கிறான் விரைவில் இவ்விடத்தை விட்டு அப்புறப்படுத்துங்கள் என்றார் ராஜகுரு காவலர்கள் ராஜகுரு சொன்னதை செய்தார்கள் ராமா தத்தாச்சாரியரின் மீது கோபம் கொண்டான் அவரை பழி வாங்க சபதம் எடுத்தான் அடுத்த நாளே ராமனுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது மிகவும் நன்றாக புலமை பெற்ற மந்திரவாதி கிருஷ்ண தேவராயரின் அவையில் உள்ள அனைவரையும் தன் தந்திரத்தால் மகிழ்வித்துக் கொண்டிருந்தான் ராஜகுரு தத்தாச்சாரியார் உட்பட அவன் செயல்திறன் கண்டு அனைவரும் வியந்தனர் இறுதியாக அரசரை வணங்கி விடைபெறும் முன்பு யாராவது ஒருவர் உங்கள் நாட்டில் என்னுடைய சவாலை முறியடிக்க தயாராக இருக்கிறார்களா என்று வினவினான் அந்த மந்திரவாதி ராஜகுரு உட்பட ஒருவர் கூட சவாலை எதிர்கொள்ள முன்வரவில்லை ஆதலால் அரசர் மிகவும் எடுக்கப்பட்டார் அப்போது திடீரென்று அந்த கூட்டத்தில் இருந்து ராமா முன்வந்து நான் இந்த சவாலை ஏற்க தயார் என் மதிப்பிற்குரிய அரசே என்றான் இதை கேட்டவுடன் அரசருக்கு எல்லையில்லா மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது மிகவும் நல்லது என்னுடைய பிரியமானவனே என்றார் அரசர் ஒருவேளை நீ வெற்றி பெற்றால் நான் உனக்கு தங்கம் நிறைந்த பை தருகிறேன் ஆனால் தோல்வியுற்றால் உன்னை சிறையில் தள்ளுவேன் என்றார் ராமா அதற்கு அமோதித்தம் ராமா காவலர்களிடம் ஏதோ முனுமுணுத்தான் 
அவர்கள் அரண்மனையை விட்டு வெளியே சென்று கையில் பையுடன் சில நிமிடங்களில் திரும்பி வந்தனர் அப்பையை ராமாவிடம் ஒப்படைத்தனர் ராமா மந்திரவாதியிடம் நான் கண்களை மூடிக்கொண்டு செய்யும் இச்செயலை நீங்கள் கண்களை திறந்து கொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று கூறினான் இச்சவாலுக்கு நீங்கள் தயாரா என்று மந்திரவாதியிடம் கேட்டான் மந்திரவாதியும் ஒப்புக்கொண்டார் ராமா கை நிறைய மணலை காவலர்கள் கொண்டு வந்த அந்த பையில் இருந்து எடுத்து தன் கண்களை மூடிக்கொண்டு கண்கள் மீது மணல் துகள்களை தூவினான் இச்செயலை கண்டவுடன் மந்திரவாதி திடுக்குற்றார் மற்றும் தன் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டான் கண்களை திறந்து கொண்டு யார்தான் மன்னி தூவார்கள் கிருஷ்ண தேவராயர் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் பொற்காசுகள் நிறைந்த தங்கப்பையை பரிசாக ராமாவிடம் கொடுத்தார் மேலும் உன் புத்திசாலித்தனம் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது இன்று முதல் இந்த அவையில் நீயும் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம் என்றார் அரசர் ராமாவிடம் ராமா தலையை குனிந்து தன் நன்றியை அரசரிடம் தெரிவித்தான் ராமாவுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஏனெனில் தன் சுய முயற்சியால் அரசரின் அவையில் இடம் கிடைத்துவிட்டது அல்லவா அரசரின் அவையில் இடம் கிடைத்ததை எண்ணி ராசா ராமா இன்புற்றான் ராஜகுருவை சிறு புன்னகையாலும் வெற்றி கழிப்புடனும் பார்த்தான் ராமா நல்ல அறிவு இருந்த போதிலும் ராஜகுருவால் தைரியத்துடன் அந்த மந்திரவாதியின் சவாலை எதிர்கொள்ள முடியவில்லை இறுதியாக ராமன் எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற்றான் கருத்து துணிச்சல் இருந்தால் எதையும் சமாளிக்கலாம் திருக்குறள் எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு குரல் நானூற்றி அறுபத்தி ஏழு